మ్యూజిక్ ఈజ్ డివైన్ మ్యూజిక్ రిలీజియన్ లేదు అండ్ జాన్ గారు సుధాకర్ గారు ఇలా జీసస్ క్రైస్ట్ మీద ఒక సినిమా చేస్తున్నాం మీరు చేస్తే బాగుంటుందని అడిగ అడగగానే ఇమీడియట్గా వేస్తానని నేను ఎందుకంటే నాకు స్వార్థం ఎక్కువ నేను చేసే పాటలు ఎక్కువ కాలం నిలిచిపోవాలి అనే స్వార్థం ఆ స్వార్థంతో ఇలాంటి సినిమా చేస్తే ఇంకో వందేళ్ళు జనం పాడుకునే వినే పాటలు చేసే అవకాశం వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో సినిమా చేశాను డెఫినెట్గా ఈ టీం ఉన్నా లేకపోయినా మా తర్వాత కొన్ని తరాల వరకు ఈ పాటలు వినాలి విత్ ది విత్ ఆల్ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ ది ఆల్ మైటీ అనే ఉద్దేశంతో చేసాం చాలా మనస్పేట్ చేసాం దీనికి అద్భుతమైన లిరిక్స్ హెల్ప్ చంద్రబోస్ గారు అలాగే బాలాజీ గారు ప్రభాకర్ గారు ముగ్గురు అందించగా ఎస్వి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు నేను సునీత శ్రీకృష్ణ సుధా హేమచంద్ర అలాగే జాన్ గారు కూడా జాన్ గారు పాడారండి ఓ రెండు లైన్లు పాడారు డైరెక్టర్ టచ్ ఇచ్చారు అనమాట ఓకే అందరూ పాడడం జరిగింది అండ్ ఈ ఆడియో ఇప్పటివరకు ఒక పాటే అందరికీ తెలుసు మిగతా పాటలు కూడా మీరు వినబోతున్నారు సూన్ గుడ్ ఫ్రైడే వస్తుంది నెక్స్ట్ మంత్ బోసా వచ్చే టైంకి బాలుగారు పాడిన ఈ సిలువ పాట ఏదైతే ఉందో అది ఇంచుమించు అందరి ఇళ్లలో వినిపిస్తుంది అని నమ్ముతున్నాను నేను అలాగే ప్రతి క్రిస్మస్కి శాంతికి దూతగా ఆ పాట కూడా వినిపిస్తుంది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు జాన్ గారు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ మీరు ఎలా కావాలంటే అలాగే చేద్దాం అన్నారు నేను ఫస్ట్ ఏం చెప్పానంటే బైబిల్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసే టైంకి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ జరిగే టైంకి ఆ పదాలు ఏవైతే తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ అయ్యాయో అప్పటి తరానికి కరెక్ట్ కానీ ఇప్పుడు జనం ఏదైతే వాడుక భాష ఉందో ఆ భాష భాషలో జనం అందరికీ రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఆ పదాలు కాకుండా అలాంటి భాష అంటే ఇప్పుడు అందరం వాడుకునే భాషతో ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఆ ఫ్రీడమ్ నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పాను నిజమే సార్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలని మనం ఈ సినిమా చేస్తున్నాం అలాంటి పదాలతోనే వాడుక భాషలో ఉండే పదాలతోనే మనం ఈ ఆల్బమ్ చేద్దాం అన్నారు ఆ ఫ్రీడమ్ చాలా పెద్ద ఫ్రీడమ్ అండి ఎందుకంటే అలాంటి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకపోతే ఇలాంటి ఆడియో రాదు ఇది మీరు ఇంకా జస్ట్ గ్లిమ్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆరు పాటలు జస్ట్ పల్లెల వరకు విన్నారు బట్ మొత్తం ఆడియో విన్న తర్వాత మీకు ఈ ఆడియో మీద నేను ఎంత ప్రేమలో ఉన్నానో అంతే ప్రేమలో మీరు కూడా పడతారు అనుకుంటున్నాను కమిత్ ద మ్యాన్ కమిత్ దవర్ దట్ ఈస్ జాన్ జాన్ గురించి చెప్పాలంటే ఒక మాటలో చెప్పలేను బికాస్ హీస్ ఫస్ట్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ దెన్ గ్రేట్ దెన్ గ్రేట్ సర్వీస్ మ్యాన్ to all the orphans and young children that is equal to god so john devun yokku dote an ankochu alaga ee subject lo tulikirana one subject lo naaku harimatha yusuf ane character ayina phone chesi meer cheyalandi character ni just oka outline cheppadu cheppagane i was so impressed by by his narration adbhutanga narrate chesadu appa paravaledu itane anta baaga narrate chesinattu definitely ka he must be able to handle the film and direct it well anukunanu that the first day shooting ku chaka a set lo especially uh, ma ornaments ma clothes avanni degrundi particular ga a period time lo anta research chesi john oka adbhutamaina job chesadu chudagane i was really very impressed that the monitor lo chusukuntunte a frame settings lo adi nijanga ye jerusalem lo no greek lo no teesina impact mana kaligindi including all the artists in the film indaka songs anni chustante నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఒక సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ సెంచరీలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ జనం రోమన్ క్యాథలిక్స్ అందరూ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు రోమన్ పీపుల్ ఎలా ఉంటారు అదే ఇంపాక్ట్ కలిగింది అనమాట సో ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ థ్రిల్ దిస్ ఫిల్మ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే 
లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన మీద ప్రపంచం మొత్తం చాలా సినిమాలు తీసింది ఆయన క్రూసిఫికేషన్ దాకా కానీ దీంట్లో జాన్ ఏం చేశాడంటే ఆయన యశ్రభు గారు చనిపోయాక మూడో రోజు ఆ గ్రేవ్లోంచి లేచి వచ్చి ఆయన అనుచరులందరూ భయపడి పారిపోతే వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ సేకరించి మళ్ళీ క్రిస్టియన్ ఫార్ ఫార్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ బుగ్గు ప్రపంచం మీద ఉండి ఆయన మళ్ళీ క్రిస్టియన్స్ అందరినీ క్రిస్టియానిటీని ఎలా స్ప్రెడ్ చేసి తర్వాత దేవుళ్ళు కలిసిపోయారు అనేది ఇట్స్ అది ఈ ప్రపంచం తోరకు ఎవరు అటెంప్ట్ చేయలేదు అటువంటి సబ్జెక్ట్ని తీసుకుని చక్క బ్యూటిఫుల్గా చెప్పాడు యూ విల్ సీ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ ఆల్సో హిస్ ఫెంటాస్టిక్ మెరకల్స్ విచ్ ఓన్లీ హీస్ క్యాపుల్ ఆఫ్ అది బ్రహ్మాండంగా తీశాడు అదొకటే కాకుండా మన మిత్రుడు పిడి రాజు జీసస్గా సో ఇంప్రెస్డ్ అది చూడగానే రియల్లీ దేవుని చూసినట్టు అనిపించింది దట్ దట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ డివైన్ డివైనిటీ ఫైయస్నెస్ దట్ దట్ గాడ్లీనెస్ షుడ్ బీ దేర్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ సో అది నాకు అనిపించింది మా లీ గారు కూడా చూసి ఐ లవ్ దట్ మ్యాన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ అన్నాడు ఆయన ఐ వాజ్ రియలీ సో థ్రీ ఐ వాజ్ సో వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఫిలిం తర్వాత నేను నా కొడుకు హీరోగా నేను ఒక సబ్జెక్ట్ రాసుకున్నాను చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఓ నేస్తం అనే సబ్జెక్ట్ అనమాట ఇట్ ఈస్ చాలా పవిత్రంగా పవిత్ర స్నేహం గొప్పదా పవిత్ర ప్రేమ గొప్పదా ఈ ఈ రెండింటి మధ్యన హీరో సతమత అవుతాడు ఈ సబ్జెక్టు మన జాన్ హ్యాండిల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించాను ఆలోచించి నెక్స్ట్ డే వచ్చి జాన్కి చెప్పాను సబ్జెక్ట్ చెప్పగానే బ్యూటిఫుల్గా తీయచ్చు సార్ మనం చేద్దాం సార్ ఈ సినిమా అన్నాడు నేను ఈ సినిమా చేసే ముందు చాలా భయపడ్డాను ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ నాకు ఏమాత్రం కూడా తెలియదు కానీ నేను ఎన్నుకున్నటువంటి ఆర్టిస్టులు అందరు కూడా చాలా ఉత్తమ నాయకులు అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ పీడి రాజు గారు ఆఫీస్కు రాగానే ఆయన చూసి జీజస్ బ్రెస్ట్గా ఎంచుకున్నాను తర్వాత అభినయ్ వచ్చింది సిస్టర్ ఆ అమ్మాయిని కూడా చూసి నేను అమ్మ నువ్వు మేరుగా చేయాలరా అని చెప్పాను తను అంగీకరించింది అలాగే ఆల్రెడీ టోటల్ ఆర్టిస్టులు అందరు కూడా ఈ సినిమా ఎంత తొందరగా కంప్లీట్ చేసామంటే వాళ్ళందరి సహకారంతో నేను ఈ సినిమాను సహకారం చేసినని చెప్పి పూర్తి చేసిన అని చెప్పి మీకు నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగా మా మిత్రులందరూ కూడా చాలామంది ఫైనాన్షియల్గా నాకు సహాయం చేసినారు వారందరూ కూడా నేను పేరు పేరు వరసం నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగే మా ఈ తొలి గ్రంథం సినిమాకు అన్నిటికంటే కూడా సూపర్ హిట్ సాంగ్స్గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇచ్చినటువంటి ఆర్పి పట్టంగా నేను ప్రత్యేకంగా నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు సినిమా పాటలు అంటే చిన్నప్పుడు కూడా చాలా పిచ్చి ఎందుకంటే మా అమ్మ నాతోటి చర్చలో పాటలు ఎక్కువగా పాటించేది మూడు మూడు సంవత్సరాల నుంచే అలాంటి పాటల్ని నేనైతే ఏరి కోరి నాకు సాంగ్ నచ్చేంత వరకు ఆర్పి గారు కాంప్రమైజ్ కావద్దు సార్ ఏ ట్యూన్స్ కాబట్టి మీకు అయిస్తానని చెప్పాడు నా పిక్చర్ ఏజ్కి ప్రకారం ఆయన శాస్త్రాన్ని కూడా చెప్పాడు సాంగ్స్ చాలా బాగా పాడారు మంచి ట్యూన్స్ ఇచ్చాడు దాని తగ్గట్టు చంద్రబోస్ గారు బాలాజీ గారు ప్రభాకర్ గారు మంచిగా దాని సాంగ్స్ని రాశారు అలాగే బాలు గారు తర్వాత హేమ్చంద్ర గారు తర్వాత శ్రీకృష్ణ గారు తర్వాత సునీత గారు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కగా స్వరకలపం చేశారు అలాగే బాలు గారిన పాట చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది అలాగే ఆ పాట అనేది కూడా మీకు త్వరలో సినిమాను గుడ్ ఫ్రైడేకి ముందుకు తీసుకురావాలని చెప్పి మేము ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం అందరికీ నమస్కారం అండి i first want to start by thanking lord almighty for giving me this opportunity to stand here and speak and tolikirana movie lo nenu meri mataga natinchanu ee avakasam naaku raado nijanga naaku chaala adrushtam and it is a blessing from god and i thank our producers and director john bab garu nenu ee character cheyagalanu ani nammi naaku ee avakasam ichinanduku i thank you sir and i thank rp patnaik sir from the bottom of my heart really so to be picturized with your music i consider it an achievement uh, it really added the magic to the movie the uh, chusunte crucifixion song uh, the song to video chusunte it's really a goosebumps moment and ee uh, character nenu jeevithantham gurtunchukune character andi endukante ilanti vi tarchuga vache avakasalu kaadu once in a lifetime avakasalu ilanti characters raadam so i am truly blessed and ee uh, movie only christians kani kaakunda జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క లైఫ్ ఆయన లైఫ్ స్టైల్ ఆయన యొక్క టీచింగ్స్ నుంచి ఆ మెసేజ్ ప్రజలందరికీ కూడా చేరాలని నా కోరిక అండ్ ఈ మూవీ చాలా పెద్ద గ్రాండ్ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ మై కాస్ట్ అండ్ క్రూ మెంబర్స్ ఎవ్రీ వన్ బికాస్ మూవీ ఈజ్ అ టీమ్ ఎఫర్ట్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ కళాకారుడిగా పుట్టడం ఒక అదృష్టం అని పెద్దలు చెప్పారు కళాకారుడిగా పుట్టి ఒక దేవుడి క్యారెక్టర్ చేయడం అనేది ఆ కళాకారుడికి అదృష్టం ఈ క్యారెక్టర్ అంటే జీఎస్ క్యారెక్టర్ నేను చేయడం 
నాకు జాన్ బాబు గారు మా తొలి కిరణ్ డైరెక్టర్ డాన్ జాన్ బాబు గారు ఇచ్చిన అవకాశం ఆయనకి చాలా రుణపడి ఉంటాను కృతజ్ఞుడిగా ఉంటాను థ్యాంక్ యూ జాన్ బాబు గారు ఈ క్యారెక్టర్కి ముందు జాన్ బాబు గారు ఈ అంటే ప్రభు క్యారెక్టర్ చేసే ముందు వాళ్ళ బంధువులకు వాళ్ళ మిత్రులకు వాళ్ళ పెద్దలకు పాస్టర్స్కి బిషప్స్ గారికి అందరికీ నన్ను చూయించి ప్రభువుగా నేను ఎనుకుంటున్నాను మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఒకసారి నాకు చెప్తారా అని చెప్తే వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషంగా ఎస్ యూ కెన్ ప్లీజ్ ప్రొసీడ్ చాలా బాగున్నాడు ప్రభువుకి యాప్ట్ అవుతాడు అంటే వాళ్ళకు కూడా ఎవరైతే నాకు ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా సారీ సపోర్ట్ చేసినందుకు వాళ్ళకు కూడా కృతజ్ఞతని ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు పట్నాయ్ ఆర్పి పట్నాయ్ గారు మ్యూజిక్ ఇచ్చి మంచి పాటలు అందించి ఇంత చక్కగా మీరు చూశారు ఇంత బాగున్నాయి పాటలు చాలా బ్యూటిఫుల్గా మ్యూజిక్ ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ పట్నాయ్ గారు నాకు ఫిఫ్త్ సాంగ్ సిల్వర్ సాంగ్ ఇక్కడ టచ్ చేసింది ఇట్ వాజ్ అ ట్రెమెండస్ ట్రెమెండస్ అండ్ ట్రెమెండస్ సాంగ్ అది లైఫ్లో దిస్ ఇస్ మై మైల్స్ ఆన్ మూవీ మైల్స్ అంటే ఏం చేసావు ఇండస్ట్రీలో ఏం ఏం చేసావు ఏం చేసావు అంటే నేను చెప్పుకుంటాను ఎస్ ఇది చేశాను నా తర్వాత కొన్ని తరాలు కూడా చెప్పుకుంటాయి దిస్ ఇస్ ద మూవీ పీడి యూ హ్యావ్ డన్ అ గుడ్ జాబ్ అని తొలి కిరణం చాలా బాగా వచ్చింది ఇప్పటి వరకు సినిమా ఇంకా ఇక మీద కూడా ఇటువంటి సినిమాలు మంచి సినిమాలు తీయాలని చెప్పి ముఖ్యంగా మా ఆర్పి ఆర్పి పట్నాయక్ గారు ఇచ్చినటువంటి మ్యూజిక్ చాలా హైలైట్ అయింది మా మిగతా టెక్నీషియన్స్ ప్రతి ఒక్కరు పేరు పేరు చాలా బాగా చేశారు తొలి కిరణం ప్రాజెక్ట్కి మా జాన్ బాబు గారు డైరెక్టర్ గారు షిప్ కెప్టెన్ ఆయనే మొత్తం ఆయన చాలా టేక్ కేర్ తీసుకునేసి ప్రతి ఒక్క సీను ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా నీట్గా చక్కగా చేశారు ఇక నెక్స్ట్ సినిమా కూడా ఇంత ఇంకోటి చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ అండి అవసరం లేదు అండ్ కానీ చాలా ప్యాషనేట్ అంటే ఎప్పుడు మాట్లాడిన మంచి సినిమా చేయాలని దానికోసం విపరీతంగా కష్టపడేవాడు అండ్ చాలా టైం అండ్ ఎఫర్ట్స్ స్పెండ్ చేశాడు రాహుల్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నాకు తెలిసిన సంగతి మేము ఇద్దరం కలిసి ముగ్గుర